，你把门给我打开，让我当面跟他讲清楚。这里是秦家，在秦家这一亩三分地上，你只是他哥，在他心里不是就行了。也对，你是对他有恩，但你只是个恩人，永远不可能是爱人。没关系，以前是没有，但以后就说不准了。陆之遥，谢谢你。自己作践了和他的缘分，万然哥，我知道都是我的错，但你至少可以让我进去，当面跟他好好解释一下吧。不必了，走吧。你把钥匙给我。你干嘛？你什么意思？你什么意思？陆志阳，你住手！放开！哥，你没事吧？没事。幸好妈妈不在家，要不然非得吓晕过去。薛启洛，你就这么不在乎我？启洛，你再给我一次机会，秦家的股份我最后一定会物归原主。股份送你了，我们秦家现在只想安静的过日子。阿叔能多笑几次，多睡几个安稳觉。阿叔的事用不着你来管。陆志阳，你走吧，我们已经结束了。启龙，你告诉我，陆志阳，再不走我报警了。秦梦然，你还是不是个男人？每次你不都是以哥哥的名义给我使绊子吗？有种光明正大跟我比试一次。来呀，难道你杀了我不成？嗯，别逼我。陆志阳，你够了。你抢了秦家的股份，到秦家来出手伤人，你是不是还想戳穿我的身份，让我和阿泽无家可归？启龙，是他一直在纠缠。我不爱你了。陆志阳，我不爱你了，我这辈子都不想再见到你。微然哥，对我很好。陆志阳，我不爱你了，我这辈子都不想再见到你。阿叔，阿叔，哥，怎么了？跟你熬了点粥。哦，不用了，哥，我要睡午觉了。阿叔，你胃不好又没吃午饭。阿叔，阿叔，你的言语一字一句变得那么锋利，像场电影，不停倒叙，讽刺着。
场相遇，有过决定，也曾犹豫，就断了想念，才理解这份爱多强烈。想，哪怕你会有坚固的伪装，不愿习惯再回到之前，一个人的孤单，牵着你的手，就看见了。妈，阿叔呢？在房间呢。让他下来吧，妈有话说。哦，到花园来。好。妈。妈，坐吧。回来就听常阿姨说了，怎么，说你差点跟他动手了是吗？妈，不是。你不是一向都是君子动口不动手的吗？怎么今天这么冲动？我不想他跟我们秦家有任何瓜葛。妈，我已经跟陆之遥说清楚了，他不会再来秦家纠缠了。纠缠，只是纠缠吗？抢了股份打上门来，我不明白他怎么能那么嚣张。哼，他把我秦家当什么了？把你当什么了？从今往后不能跟他见面了。妈，我已经有这个打算了。打算？我跟你说啊，马上相亲，马上谈恋爱，我就不相信找不到比他陆之遥更好的人。妈，您让我缓一会儿，缓什么缓？马上相亲！啊、不行，不是为啥？你怎么那么激动啊？妈，怎么总是向着阿叔啊？我的终身大事您都没想过。行，那你也相亲，我早就想当奶奶了。我不去。你哥今天怎么回事？嗯、呃，我不知道。哼。虽然我喜欢阿叔，但是我看得出，他对陆之遥还是有感情的。他也不可能一下子从这段感情中走出来。如果换个环境。也许会对他有帮助
。嗯，这个粥啊特别好喝，怎么你们俩不喝啊？好，你们不喝，那我也不喝了。伟人，阿叔，妈妈给你们讲一个故事。有一年，妈妈去云南的西双版纳去玩，我看到路边有一棵树，那棵树的样子特别奇怪，但是，说实话。看上去一点也不好看，可是，一片一片的在那儿，就是让人觉得特别的震撼。后来我就问导游，我说：“这是什么树啊？”导游就跟我说：“那叫不死树。”我就又问他，我说：“那为什么那棵树上全都是刀疤呢？”导游就跟我讲啊，那棵树就是这样的，越砍越长。不砍，它就不长。所以当地的人都叫它“不死树”。你们知道妈妈想跟你们说什么吗？妈，我知道，这种树它的根一定扎得特别深，土壤特别好，生长环境特别重要。我觉得，其实阿叔也可以换一种生活环境。比如说，出国留学深造。阿叔，你不是在学珠宝设计吗